क्या हो रहा है ये क्या चल रहा है हमारे देश में औरतों और बच्चियों पर एक के बाद एक अत्याचार सामने आ रहे हैं कौन कर रहा है ये सब और क्यों कर रहा है इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन अभी अभी जो आपने देखा वो एक वाहियात प्रथा का नतीजा था या ये सिर्फ एक बहाना है प्रथा के आड़ में औरतों पर जुल्म करने का नमस्कार मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम ब्रांच दो सर थैंक यू दो साल पहले जब मैं देवगढ़ में पोस्टेड था तब देवगढ़ से 90 किलोमीटर दूर मोड गांव में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत इस वारदात से तीन महीने पहले हुई थी पैकिंग क्यों कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं क्या हाँ पर अभी नहीं सुबह निकलूंगा अभी बस बैग भर लेता हूँ कहीं ये ना हो कि सुबह पैकिंग के चक्कर में बस छूट गई लेकिन आज तो हमारी शादी है ना और आप कल सुबह चले जाएंगे घबराओ मत सिर्फ मैं जा रहा हूँ बाकी सब यहीं पर है टेंशन मत लो वो लोग तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे एक बात और कल सुबह लता भाभी तुम्हें कुछ बताएंगी वो ध्यान से सुनना बस सात आठ दिन की बात है तुम सात आठ दिन संभाल लेना उसके बाद मैं देख लूंगा मैं कुछ समझी नहीं सात आठ दिन मुझे क्या संभालना होगा धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा और एक बात याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा चलो अब तुम सो जाओ मैं यही बाहर हूं अरे लेकिन सुजी हुई है लगता है नरेंद्र बाबू ने रात भर सोने नहीं दिया वो तो सुबह सुबह पुना चले गए ओ इसलिए रात भर सोने नहीं दिया <laughs> अरे तू टेंशन मत ले आ जाएंगे वो अभी पुना में उनका ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है ना अगर नहीं जाते तो काम का नुकसान होता वही नहीं हाँ वो कुछ कह रहे थे कि सात आठ दिन मुझे संभालना होगा सात आठ दिन मुझे क्या संभालना होगा अरे कुछ नहीं है मैं तुझे समझा दूंगी सात आठ दिन काय कराए थे थे नको का करो अच्छा तो फिर मैं आपको वो स्पेशल वाली प्रेस पढ़ाऊंगी जयस्ली कहा गई थी वो मैं बाजार गई थी बहनी सुन आ, तेरा महीना कब से शुरू हो रहा है हाँ अरे मैंने पूछा तेरा महीना कब से शुरू हो रहा है एक दो दिन हुआ है दो तीन दिन और बाकी है मीना किला समझाऊ सांग हो वही नहीं चल गया वही नहीं वही नहीं ये क्या बोल रही थी समझाने के लिए का ही नहीं अगली बार जब तेरा महीना आएगा ना तो सोलह सत्रह दिन पहले मुझे बता देना मैं तुझे सब समझा लेकिन जयश्री तूने लता वर्णी को कहा था कि तेरा महीना शुरू होने में सोलह सत्रह दिन बाकी है हाँ 
तो आज से छः सात दिन तुझे रोज़ नए कपड़े पहनने होंगे और नए गहने भी कोई त्यौहार है क्या नहीं कोई त्यौहार तो नहीं बस इस घर की प्रथा है अगले सात आठ दिन संभाल लेना आज से तेरा पहला दिन है तो बस जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा हम सब इंतजार कर रहे हैं बहुत सुंदर लग रही हो ये मेरी चॉइस की साड़ी है भाई नहीं लेकिन आज क्या है हम बताएंगे आज क्या है आ, आ, बैठो यहां पर अब हम तुम्हें हमारी परिवार की प्रथा के बारे में बताने वाले हैं ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हें अब यह प्रथा निभानी है हमारे परिवार में आप लोग का दिमाग खराब हो गया है पागल हो गए आप लोग आपको क्या लगता है मैं कोई अनपढ़ गवार हूं जो आपकी ये घटिया सी प्रथा मानूंगी कभी नहीं बाहर में जाए आप लोग और बाहर में जाए प्रथा ये? आप लोग आप लोग टेंशन मत लीजिए मैं जाकर उसे समझाती हूँ जल्दी समझाओ दिला तो मैं चौका दिखा के रहूंगी क्या बात है तो अचानक कैसे आए अरे शादी को दस दिन नहीं हुए और तुम तो आके चले आई और वो भी अकेले बोल ना बड़ा कहा से हाँ ये लो ताई अच्छा नहीं चाहिए ताई ऐसा गुस्सा करने से क्या होगा अब आप बोलोगी नहीं हमें कुछ बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा अच्छा बताओ अचानक आने की क्या वजह है मैं यहाँ ये सोच के आई कि ये भी मेरा घर है लेकिन तुम लोगों का अगर मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ प्रथा वथा तो भूल ही जाओ मैं तुम्हारे बिना उस घर में पैर भी नहीं रखूंगी क्यों बात को बढ़ा रही है और क्या जरूरत थी ऐसे घर छोड़ के आने की हैं? बोला था ना मैंने मैं हूँ तेरे साथ मैं संभाल लूंगा लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी अब तू एक काम कर कल के कल घर वापस जा बाकी मैं देख लूंगा ठीक है और जल्दी आऊंगा मैं चल अभी फोन रखता हूँ <laughs> मैं यहाँ आ तो गई हूँ लेकिन एक ही शर्त पे यहाँ रुकूंगी हर महीने वो सात से आठ दिन मेरी बहन रूपाली मेरे साथ यहाँ रहेगी क्या बोल रही है तू अगर आपको मंजूर है तो ठीक है वरना मैं वापस अपने माँ के घर चली जाती हूँ जयश्री रुको माँ के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बहन पूरा महीना यहाँ पे रहेगी चलो रूपाले लता क्यों बोली तो अगर हाँ नहीं बोलती तो वो दरवाजे से लौट जाती और तुम्हें काजी नका करू अपनी प्रथा थी ना माना भी चला कौन सी थी ये प्रथा या प्रथा की आड़ में कोई ढोंग कोई पाखंड चल रहा था जिसे मानने से जयश्री ने इनकार कर दिया था काफी कुछ बाकी रह गया था इस केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब लोकल पुलिस को एक लड़के की जली हुई लाश की खबर मिली सर लाश उधर है अब ये सब मुझे चलो 
सब बॉडी बुरी तरह जल चुकी है ये भी पता चल पाना मुश्किल है कि आदमी है या औरत जिस तरह जला है उससे लगता है कि जलाने के लिए पेट्रोल या केरोसिन यूज किया है आसपास चेक करो कैन मिलता है क्या देखो कन्फर्म नहीं पर साड़ी सा टुकड़ा बांटते हैं तो पूरी तरह जलने से बच गया है काम करो ये टुकड़ा और डेड बॉडी फॉरेंसिक भेज दो और आसपास के गांव में पता करो कोई लापता है क्या सर खुले में जला है इसका मतलब इसकी बू एक हाथ किलोमीटर तो दूर फैली होगी तुम लोगों ने किसी को देखा है क्या गाय तो नहीं सर आजू बाजू लगाने से घर है क्या बात हो सर 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 आपका अंदाजा सही निकला फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो बॉडी किसी औरत की जिसकी उम्र करीब 20 से 23 साल होगी और हाइट करीब पाँच फुट तीन इंच उस पर पेट्रोल डाल के उसे जलाया गया पर वहाँ बॉडी के बाद जो कपड़ा मिला था वो किसी साड़ी का टुकड़ा था मीडिया ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया और ये केस बहुत बड़ा हो गया फाइनली ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया इस केस का चार्ज मुझे मिला और मैं आई यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर वहाँ पहुँच गया हाँ भाई को बोला हो पहुँच लो मैं जस्ट पहुँच लो अरे चाय के लिए रुका था तब ले ली मैंने बोली बीपी की अब तुमने पुलिस वाले से शादी किया तो भूख तो चलो चलो मीडिया वाले सामने रखता हूँ सर 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 ये केस अब क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस में जल्द कोई निकाल आएगा या फिर जो पहले की तरह होता आया है वही चलता रहेगा पहले क्या होता आया है विक्टिम्स को न्याय हमेशा मिलता है इस केस में भी मिलेगा हेलो राजेश यादव यशवंत सुरे क्या सर सर आपके आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर 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 कुछ तो बताइए सर एक्सक्यूज मी लड़की की मौत पेट्रोल डाल के जिंदा जलाने से हुई है पर स्पॉट पर न कोई पेट्रोल का कैन मिला है ना बोतल हमने गांव में भी पूछताछ की पर कुछ हाथ नहीं लगा हाँ एक इन्फॉर्मेशन जरूर मिली लाश मिलने के चार दिन पहले एक रूपाली नाम की लड़की अपने बाईस साल के बहन की मिसिंग कमरे लिखवाने हमारे बिट चौकी आई थी सर मुझे मेरे ताई की मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है हर महीने वो सात से आठ दिन मेरी बहन रूपाली मेरे साथ यहाँ रहेगी पर रूपाली से पहले जयश्री के ससुराल वाले उसकी मिसिंग कंप्लेन कर चुके थे तु, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो सर ये मेरी ताई के ससुराल वाले सर मुझे पूरा यकीन है हो ना हो इन्होंने मेरी ताई के साथ कुछ तो गलत किया मुझे यकीन है उन्होंने मेरी ताई को गायब किया सर दो दिन पहले मैं इनके घर गई थी इन्होंने कहा कि ताई पुणे में है जीजा जी के साथ मैं दो दिन से फोन लगा रही हूँ फोन स्विच ऑफ आ रहा है और अब पता चल रहा है कि ताई पुणे में है ही नहीं इन्होंने मिसिंग कंप्लेंट में यही सब लिखा है झूठी रिपोर्ट लिखवाई इन्होंने मतलब सर दो दिन पहले मुझे ताई का फोन आया था ताई बहुत रो रही थी आपको मेरी बात ये की ना आप ये सुनिए एक बात बताओ ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नरेंद्र के भाइयों का रिएक्शन क्या था यही कि वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है लाश का डीएनए रूपाली और उसकी मां के डीएनए से मैच होता है मतलब लाश तो 100 परसेंट जयश्री की है यस सर रूपाली के बयान और रिकॉर्डिंग के बेस पे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की जयश्री ने कहा कि नरेंद्र के भाई ने उसका रेप किया लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र का एक नहीं तीन भाई है और तीनों रिपोर्ट दर्ज करने पुलिस स्टेशन गए थे साठे जब उनके घर पूछताछ के लिए गया तो उसे पता चला कि नरेंद्र और विलास मिलिंद और मकरन के सौतेले भाई है नरेंद्र को छोड़ के वो तीनों ही घर पर थे देखिए सर हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमें लगा जयश्री नरेंद्र के पास पुना गई है पर जब नरेंद्र से बात हुई तो पता चला कि वो वहां भी नहीं है जितना ढूंढना था हमने ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिली तो फिर हमने बीट चौकी में कंप्लेन लिखाई अब आप एक बार पूछोगे तो भी यही बताएंगे और सौ बार पूछोगे तो भी यही बताएंगे जयश्री ने रूपाली को फोन पे बोला था कि नरेंद्र के भाई ने उसका रेप किया है और नरेंद्र के भाई तो तुम दिनों इस बारे में क्या कहोगे यही साहब कि वो दोनों बहने एक नंबर की झूठी है हमें फंसाने की कोशिश कर रही है झूठा इल्जाम लगा रही है वो चार दिन पहले जयश्री ने अपनी बहन को यह बताया कि नरेंद्र के भाई ने उसका रेप किया और जिस वक्त रेप हुआ उस वक्त इन तीनों भाइयों की मोबाइल लोकेशन घर ही थी अच्छा डीएनए रिपोर्ट से यह तो साबित होता है कि यह लाश जयश्री की है अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या जयश्री का रेप जिसने किया उसी ने उसको किडनेप करके उसका मर्डर किया या रेप करने वाला कोई और है और मर्डर करने वाला कोई और 
एक काम करो सुबह ये चेक करो कि जिस रात जयश्री को जलाया गया उस रात इन तीनों भाइयों की मोबाइल लोकेशन क्या थी जी तब तक हम इस केस को शुरू से शुरू करते हैं रूपाली मैं जानता हूं तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी हम उसको वापस तो नहीं ला सकते लेकिन उसे और तुम्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें सब शुरू से मालूम होना चाहिए आज से तीन महीने पहले ताई की शादी हुई थी नरेंद्र जी जजे के साथ उसके कुछ दिन बाद ससुराल से ताई अचानक से घर वापस आ गए और फिर जब वापस गई मुझे अपने साथ ले गई मैं यहाँ आ तो गई हूँ लेकिन एक ही शर्त पे यहाँ रुकूंगी हर महीने वो सात से आठ दिन मेरी बहन रूपाली मेरे साथ यहाँ रहेगी फिर ताई हर महीने आठ दस दिन के लिए मुझे अपने पास रखती थी ससुराल में इस महीने में नहीं जा पाई जिस दिन रात को ताई का फोन आया कि नरेंद्र जी जाके भाई ने उनके साथ रेप किया उसके बाद से ताई का फोन स्विच ऑफ आ रहा था <laughs> एक बात बताओ रूपाली तुम्हारी बहन हर महीने आठ दस दिन के लिए तुम्हें अपने ससुराल बुला लेती थी तुम वहां रहती थी ऐसा क्यों मुझे नहीं पता सर मैंने ताई को पूछा भी पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया अच्छा उन आठ दिनों में तुम्हें वहाँ किसी के बर्ताव में कुछ भी अजीब लगा कोई अजीब हरकत नहीं सर उनकी तरफ से दहेज की कोई डिमांड नहीं ऐसा कुछ नहीं था पर रूपाली ऐसा कुछ भी है जो तुम मुझे बताना चाहती हो सब सब बता दिया मैंने आपको तुम चार भाई हो ना चौथा कहा है विलास सर वो शहर गया है हमारी धंधे के काम से आठ दस दिन में आ जाएगा वो आठ दस दिन वो ये जानता नहीं कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो गांव छोड़कर जा नहीं सकता हा? फोन लगा उसे हेलो स्पीकर पे कहीं घर में तो छुपा नहीं है देखो जरा सब नहीं है वो यहाँ पर देखने में क्या हर्ज है पैसे थोड़ी लगते साठे गाय तोड़े चेक कर तुम लोग जानते हो ना जयश्री के फोन कॉल के बेसिस पर उसकी बहन ने तुम लोगों पर रेप का इल्जाम लगाया है रेप अक्यूज होने का मतलब जानते हो तुम साहब वो दोनों बहनें बहुत लालची है और रूपा लिया ना हमसे और पैसे निकालना चाहती है और कुछ नहीं और पैसे मतलब मतलब ये सर वो माँ की बीमारी का बोल के हमसे पहले से पांच लाख रुपया ले चुकी है अब पैसे की लत लग गई आपको मुझ पर यकीन नहीं होता ना नरेंद्र से पूछ लीजिए आप हाँ साहब हम पहले उसे पांच लाख रुपए दे चुके हैं मुझे पूरा यकीन है मेरे भाई ऐसा गलत काम नहीं कर सकते अच्छा तुम्हें ये पता है कि ये नहीं कर सकते तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कौन कर सकता है हा? सर विलास अंदर नहीं है सर विलास आत्मा देना ही है हो गई तसली अब आप लोग जा सकते हैं हम कब आए और कब जाए हम तय करेंगे तुम नहीं समझे ना साहब मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी थी कुछ बताना है आपको अकेले में क्यों जो बोलना इधर बोलना सब आवाज नीचे वरना अगली बार तेरी आवाज निकले के नहीं समझा बोलो नरेंद्र क्या बोलना है यही साहब कि मेरे भाई निर्दोष हैं उन्होंने कुछ नहीं किया आपको यही मालूम करना है कि ये सब किसने किया है तो जाके उस प्रोफेसर से पूछिए ना प्रोफेसर कौन जिसे जयश्री का चक्कर चल रहा था उसका पुराना आशिक तुम ये सब कैसे जानते हो जयश्री ने खुद मुझे बताया था शादी से पहले कि उसका कॉलेज में किसी प्रोफेसर के साथ चक्कर चल रहा था और चक्कर क्या साहब सब कुछ चल रहा था मेरे कॉलेज के प्रोफेसर सुशील नायक के साथ मेरा अफेयर था हमारे बीच में सब कुछ हो गया था केवल फेरे बचे थे लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है सब कुछ खत्म हो गया है नया रिश्ता शुरू करने जा रही हूँ 
इसलिए आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ उस वक्त मुझे लगा कि कितनी अच्छी और ईमानदार लड़की है चाहे तो छुपा सकती थी इसी बात पे खुश हो मैंने उसे माफ़ कर दिया और शादी कर ली लेकिन आज खुद इधर उधर मुंह मारती फिर रही थी और मेरे ही भाइयों पर बलात्कार का इल्जाम लगा रही थी इस प्रोफेसर के बारे में और कुछ जानते हो नहीं साहब मैं तो बस इतना ही जानता हूँ लेकिन हाँ रूपाली जरूर जानती होगी कि उसकी ताई कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिला चुकी थी ये नरेंद्र और उसके फैमिली की सारी बैंक डिटेल्स निकालो चूँ मुझे लगता है ये दहेज का मामला है क्योंकि जब मैंने दहेज के बारे में रूपाली से सवाल किया तो मुझे ऐसे लगा कि वो हमें कुछ बताना चाह रही है लेकिन बता नहीं पा रही है पता करो सर सर आपका अंदाजा सही था तीन महीने पहले मतलब नरेंद्र और जयश्री की शादी से पहले एक पांच लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था लेकिन सर ये मामला दहेज का नहीं बल्कि उल्टा है मतलब सर मतलब ये कि ये पैसे जयश्री की फैमिली ने नहीं बल्कि नरेंद्र की फैमिली ने जयश्री की माँ के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे वो भी शादी से पंद्रह दिन पहले ये पांच लाख की बात इन्होंने हमें बताई तो थी लेकिन साठे सोचने की बात यह है कि शादी से पंद्रह दिन पहले इतनी बड़ी रकम क्यों ट्रांसफर हुई चलो भले ही माँ की बीमारी का कारण हो और सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा घर है इतने बड़े लोग इन्होंने ऐसे घर में रिश्ता जोड़ा ही क्यों जहां इतने पैसे देने पड़े इन्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी सर एक बात और इस विलास के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका फोन उसके घर में ही स्विच ऑफ हुआ शहर जाने वाला आदमी घर में फोन स्विच ऑफ करके शहर जाता है नहीं लेकिन सबसे पहले ये पांच लाख के सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा इससे पहले मैंने जब तुम्हें दहेज के बारे में पूछा था तब तुमने ये क्यों नहीं बताया कि नरेंद्र की फैमिली ने तुम लोगों को पांच लाख रुपए दिए थे सर हमारी मजबूरी थी आई बहुत बीमार रहती थी उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी जो हमारे पास थे नहीं नरेंद्र जीजा जी की फैमिली ने कहा कि वो ताई को खरीदना चाहते हैं उनसे शादी के लिए आठ लाख देने की बात हुई थी पाँच लाख रुपए ही दिए कहा बाकी तीन लाख रुपए बाद में देंगे हमारे पास कोई चारा नहीं था इसलिए ताई की शादी करवा दी अच्छा ये प्रोफेसर सुशील नाइक इसका और जयश्री का क्या कनेक्शन है है नहीं सर था मेरी ताई उनसे बहुत प्यार करती थी शादी करना चाहती थी पर प्रोफेसर सर ने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे ताई दुखी रहने लगी किसी से बात नहीं करती थी भाई ने सोचा कि अगर उनकी शादी हो जाएगी तो वो खुश रहेंगे ये प्रोफेसर कहाँ रहता है जानती हो सर मुझे लगता है इस केस में पाँच लाख रुपए बहुत अहमियत रखती है और यही कारण जयश्री की मौत का भी हो सकता है ये मत भूलना छोड़े कि जयश्री ने अपनी मौत से पहले अपनी बहन को जो आखिरी फोन किया उसमें उसने कहा था कि नरेंद्र के किसी भाई ने उस पर रेप किया है लेकिन सर तीनों भाइयों की मोबाइल की लोकेशन उनके घर की है और जयश्री की जली हुई बॉडी घर से करीब पाँच किलोमीटर दूर में इसके अलावा रेप प्रूव करने के लिए हमारे पास उस फोन रिकॉर्डिंग के अलावा और कुछ भी नहीं और हम ये भी प्रूव नहीं कर सकते कि वो आवाज जयश्री की है किसी और की भी हो सकती है साला विलास फरार है लगता है रेप करके डर के मारे भाग चुका है उसका फोन सर्विलेंस पर डाल दो कभी ना कभी तो ऑन करेगा प्रोफेसर सुशील नाइक मैं ही हूं क्या हुआ जय श्री शिंदे आपकी स्टूडेंट उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी सर क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं प्लीज सर ऐसा कुछ अफेयर वगैरह नहीं था हाँ मैं और जयश्री रिलेशनशिप में थे पर वो रिलेशनशिप जयश्री की शादी से पहले ही खत्म हो गया था किसने खत्म किया वो सर मैंने क्यों क्या हुआ ऐसे मुंह क्यों फुला रखा मुझे आपसे शादी करनी है तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता देखिए आप जैसे कहेंगे जहाँ रखेंगे मैं खुशी खुशी वहाँ रह लू तुम क्या बकवास कर रही हो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता तुम अपनी मर्जी से आई और अगर ऐसा है ना तो आज अभी सब खत्म कर 
और फिर उसके बाद मैं जयश्री से नहीं मिला बाद में पता चला कि उसकी शादी हो गई है देखिए प्रोफेसर साहब जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता आप गांव छोड़कर जा नहीं सकते ठीक है सर थैंक यू सुड़े इस प्रोफेसर के पिछले छह महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा पता तो चले पिछले छह महीने में इसने जयश्री को कांटेक्ट करने की कोशिश की है या उससे मिला है अगर ये उससे मिला होगा तो हो सकता है मर्डर में इसका हाथ हो नहीं ऐसा कह तो नहीं सकते लेकिन एक बात जरूर है इस विलास के गायब होने का इस केस से जरूर कोई ना कोई संबंध है इन तीनों भाइयों से प्यार मोहब्बत से पूछताछ बहुत हो गई इनको पुलिस स्टेशन पर बुलाओ अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तुम लोगों से मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं विलास कहा है कितनी भया संगीत लगा काम के सिलसिले में शहर गया है इस बात का ध्यान रखना कि तुम कहां खड़े हो और किससे बात कर रहे हो अब अगर आवाज ऊंची की ना तो ऐसा मारूंगा कि कान बंद हो जाएगा और तुम लोग अगली बार जब बुलाया जाए तो विलास को साथ लेके आना वो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है और तुम दोनों भी सस्पेक्ट हो क्योंकि जयश्री ने अपनी कॉल में किसी का भी नाम नहीं लिया उसने सिर्फ इतना कहा कि उसके पति के भाई ने उस पर रेप किया सुड़े जरा ऐसी उजड़ नहीं करूं दिया सुना वो रिकॉर्डिंग वापस इनको आई रे आई पक चुके हैं अभी इसे रेप नहीं कहते हमारी ये प्रथा है प्रथा है प्रथा 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 है 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 हम मंच को बढ़ाने की प्रथा है। अब हम तुम्हें हमारे परिवार की प्रथा के बारे में बताने वाले हैं ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हें अब ये प्रथा निभानी है विलास और नरेंद्र हमारे सौतेले भाई हैं उनकी माँ हमारे बराबर की नहीं थी तो हमारे खानदान का वारिस बेटा उनका खून नहीं हो सकता मीना और लता दोनों को लड़कियां हुई हैं हम तुमसे लड़के की उम्मीद रखते हैं उस लड़के की जो हम में से ही किसी का हो उसके बाद तुम और नरेंद्र जो चाहे पैदा कर सकते हो आप लोग का दिमाग खराब हो गया है भाड़ में जाए आप लोग और भाड़ में जाए प्रथा जयश्री इस प्रथा के बारे में पहले से जानती थी अगर आपको यकीन नहीं होता तो उसके पति से पूछ लो हाँ साहब मैंने खुद उसको बताया था इस बारे में बिल्कुल तो लगा साहेब आप जो रेप रेप कह रहे हैं वो रेप हो ही नहीं सकता कानून की नजर में रेप ही है तुम्हें स्वतः कबूल क्या लेते मान्य हमने रेप किया है पर आप लोगों के पास सबूत क्या है लड़की मर चुकी है सर आप ये साबित कैसे करोगे इस रिकॉर्डिंग से <laughs> देखिए साहब कानून तो हम भी जानते हैं अब आपको कुछ और पूछना है या हम जाए सर मिलिंद जिस तरह चिल्ला रहा था उससे तो लगता है कि इन तीनों ने जयश्री के साथ कुछ किया है वो साला इतना चिल्ला पाया क्योंकि उसे पता है कि हम रेप प्रूव नहीं कर सकते सर दोन तीन दस आत्मा लेकिन तोड़ू है ना सगड़ा खरा बोलती लेकिन कोर्ट में प्रूव कैसे करोगे नहीं 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 हमें रेप केस पर नहीं हमें मर्डर केस पर कंसंट्रेट करना चाहिए जयश्री को जिंदा जलाया गया है और जिस हालत में उसकी बॉडी मिली दो बूंद पेट्रोल से तो काम हुआ नहीं होगा ये पता करना पड़ेगा कि इतना सारा पेट्रोल आया कहां से साठ एक काम करो इन चारों भाइयों की फोटोग्राफ्स आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप से वहां पर दिखा दो इन्हीं में से कोई एक पेट्रोल लेकर आया है ओ सर देखिए वकील साहब हमारी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इसके पहले कि वो हमें अरेस्ट करें आप कोर्ट से हमारा एंटीसिपेटरी बेल करवा दो नॉट पॉसिबल मिशन मकर क्योंकि रेप नॉन अवेलेबल ऑफेंस होता है और ऐसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल मिलना बहुत मुश्किल अरे मुश्किल क्या मुश्किल हम कहेंगे ना कि हम हमारी प्रथा निभा रहे थे फिर कैसे परेशान कर सकती है पुलिस हमें बिल्कुल कर सकती है क्योंकि रेप को हम छोड़ दें मर्डर का क्या करेंगे और जिसका मर्डर हुआ है वो आपके घर की बहू थी और ऐसे केसेस में सबसे पहला शक घर के मेंबर्स पर ही जाता है वकील साहब मर्डर से हमारा क्या लेना देना है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता आप ये नई बात बता रहे हो 
आप एक काम कीजिए आप ये अपनी फीस ले लीजिए और हमारा काम कर दीजिए बस उतना बहुत है ठीक है पुलिस को कोई कुछ नहीं कहेगा उनको जो जाए करने दो पुलिस हम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी कर लगा जी सर जी सर आई एम ट्राइंग सर लेकिन ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें कोई लीड नहीं मिल रही जी सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रेप प्रूव करने के लिए विक्टिम की कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है आई आई नो सर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट जय हिंद सर सर प्रोफेसर सुशील के कॉल रिकॉर्ड्स उसने हमसे झूठ बोला था पिछले महीने में उसने जयश्री से तीन बार बात की इसके अलावा जिस वक्त वो जहां पे जयश्री को जलाया गया था इसके मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की प्लस इसके पास बाइक भी है मतलब पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने का बहाना भी है इसके पास इस प्रोफेसर को उठाओ साठे अब इसकी क्लास हम लेंगे और इसे सिखाएंगे कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है मैंने जयश्री को कॉल नहीं किया था जयश्री ने मुझे कॉल किया था वो मुझसे पांच लाख रुपए मांग रही थी पांच लाख इस बात का पांच लाख सर मुझे नहीं पता सर उसने कहा बहुत अर्जेंट है सर पांच लाख बहुत ज्यादा होता है मुझे सर प्रोफेसर पांच लाख कहाँ से लाएगा सर सर मैंने मना कर दिया उसके बाद भी उसका कई बार कॉल आया पर मैं पैसे नहीं दे पाया सही बात है जयश्री तुझे ब्लैकमेल कर रही थी उसने तुझे धमकी दी थी कि अगर तूने उसे पांच लाख रुपए नहीं दिए तो वो तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में तेरी बीवी को बता देगी तेरे पास पांच लाख रुपए थे नहीं और इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर ऐसा ही हुआ है और इसीलिए क्राइम के वक्त तू वहां पर मौजूद था झूठ मत बोलना क्योंकि तेरे कॉल रिकॉर्ड सब सच बता रहे हैं सर सर मैं मैं वहां वहां मैं जयश्री के बुलाने पर ही गया था उसका कॉल आया था मुझे किसी पीसीओ नंबर से हेलो सर वो कह रही थी उसकी जान को खतरा है मैं सर वहां पहुंचा भी पर ना जयश्री आई ना उसका कोई कॉल आया तो तुझे पता था कि जयश्री बहुत बड़ी मुसीबत में लेकिन फिर भी तू चुप रहा सर मेरे बीबी बच्चे हैं सर इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि जयश्री मकरंद और मिलिंद के पांच लाख रुपए वापस करना चाहती थी और इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश इस प्रोफेसर ने की जब जयश्री नहीं मानी तब उसने जयश्री का मर्डर कर दिया इसीलिए प्रोफेसर की मोबाइल लोकेशन भी उस वक्त क्राइम स्पॉट है हो सकता है सर एक काम करो सर ठे इस प्रोफेसर के बाइक डिटेल्स भी आस के सारे पेट्रोल पंप को दे दो ताकि हमें ये पता चले की कहीं इस प्रोफेसर ने तो ये सारा पेट्रोल नहीं खरीदा है सर गांव के बाहर दो पेट्रोल पंप है जिसमें से एक ने मान लिया है जयश्री को जिस रात जलाया गया उस रात एक बाइक वाला उनके यहां से लूज पेट्रोल लेके गया था लेकिन जिसने बेचा था वो वर्कर छुट्टी पर है उसे ढूंढो और उसे फोटो दिखाओ अगर वो फोटो पहचानता है तो हमने अपना केस सॉल्व कर लिया है सर सर विलास का फोन सर्वेलेंस पे था और वो अभी अभी स्विच ऑन हुआ है वो कहीं नहीं गया गाँव में छुपा बैठा है चलो साढ़े विलास की अभी मोबाइल लोकेशन कहाँ है सर फिलहाल तो उसकी फोन की लोकेशन स्टैटिक है यहाँ पे वही छुपा होगा चलिए सर मारे गाड़ी कर तो नेटवर्क ना होने की वजह से लोकेशन नहीं दिख रहा है लोकेशन नहीं पता चलेगी तो पकड़ेंगे कैसे सुड़े ए, एक काम करो हाईवे पे ले लो हाईवे पे देखते हैं उसको नेटवर्क आले सर हाँ लोकेशन दिखाई दे रहा है यहाँ से हाईवे से 500 मीटर दूर पर एक जंगल है वहाँ का लोकेशन दिखाई दे रहा है सर मोबाइल की मूवमेंट रुक गई है फिर से तो वहाँ ले लो चलो गाइड करो साढ़े आगे से लेफ्ट लेना सर लोकेशन यही का दिखा रहा है साढ़े फोन लगाओ उसको पॉकेट में बैठो इसे हमें जिंदा पकड़ना था मुझे लगता है जयश्री का रेप इसे नहीं किया था और अब पकड़े जाने के डर से सुसाइड कर लिया लेकिन इसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और इसका फोन अभी पंद्रह मिनट पहले तक हमको यहाँ घुमा रहा था खून भी सूख चुका है अगर इसको सुसाइड ही करना था तो यहाँ क्यों आया जहाँ छुप कर बैठा था वहीं सुसाइड कर लेता चीजें मैच नहीं हो रही एक काम करो ये चाकू फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो 
और इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो इसका टाइम ऑफ डेथ पता चलना बहुत जरूरी है सर फैमिली को इन्फॉर्म कर दे हाँ घर वालों को इन्फॉर्म कर दो और पोस्टमार्टम के बाद इसकी बॉडी घर भेज दो हम भी चलेंगे जरा देखते तो हैं इसकी मौत का इसके भाइयों को कितना दुख हुआ है साहब एक मीना को तो अभी यकीन नहीं हो रहा है मीना ऐसा कुछ कर सकता है बहुत बुरा सदमा लगा इसे ए मीना सामान जरा अपने आप को जिसे जाना था वो चला गया लता समझो जरा तेरा सा दादा मुझे तो लगता है जब हम घर पर नहीं होंगे ना तब विलास ने जयश्री का रेप किया होगा फिर उसे मार दिया होगा हाँ बोलो हाँ ठीक है ठीक है हम लोग पहुंचते हैं ओके सर विलास की पीएम रिपोर्ट के मुताबिक विलास की मौत हाथ की नस काटने से हुई पर ताज्जुब की बात यह है कि विलास के मौत का समय हमारे वहां पहुंचने से छह घंटे पहले का है मतलब विलास मर चुका था पर उसका फोन घूम रहा था और हमें भी घुमा रहा था सर मुझे लगता है कि या तो वो प्रोफेसर या तीनों भाइयों में से कोई है जो विलास का फोन यूज करके हमें गुमराह कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही फोन स्विच ऑन होगा उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा फोन घर पे स्विच ऑफ हुआ और अचानक इतने दिनों बाद घर से जंगल तक पहुंच गया इस मर्डर के पीछे प्रोफेसर से ज्यादा उन तीन भाइयों में से कोई है नरेंद्र के पास तो मोटिव भी है अगर उसे पता चला कि विलास ने उसके बीवी का रेप किया है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा नहीं लेकिन नरेंद्र इस प्रथा के बारे में पहले से ही जानता था तो वो अपने सगे भाई को क्यों मारेगा अच्छा ये जयश्री ऐसी लड़की है जिसने इस वाहियात प्रथा को मानने से मना कर दिया बाहर में जाए आप लोग और बाहर में जाके प्रथा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यूरेका यूरेका अगर ये इन लोगों की प्रथा है तो जयश्री से पहले विलास की बीवी मीना वो भी तो इस प्रथा का शिकार रही होगी ये याद रखिए कि अगर आज आप चुप रहेंगे तो कल आपकी बेटी के साथ भी वही होगा जो आपके साथ हुआ है हमें प्लीज बताइए इस घर में एग्जैक्टली exactly क्या हुआ है और कब से चल रहा है जब से मैंने देखा है तब से ये घटिया प्रथा चली आ रही है मेरे ससुर ने दो शादियां की थी मिलिंद और मकरंद उस ऊंची जात वाली माँ के बच्चे हैं विलास और नरेंद्र की माँ बराबरी की जात की नहीं है इसलिए भाई होने के बावजूद उन दोनों की इस घर में नौकरों वाली हालत है जब मिलिंद और मकरंद अपनी बीवियों से बेटा पैदा नहीं कर पाए तो उन्होंने विलास और नरेंद्र को समझाया कि वो ऊंची जात की लड़कियों से शादी करें ताकि ये दोनों उनसे अपना बेटा पैदा कर सके और अपना वंश आगे बढ़ा सके इसी वजह से उन्होंने पहले मुझे खरीदा फिर विलास से मेरी शादी करवाई और, और फिर इन, इन दोनों भाइयों ने मेरे साथ जबरदस्ती फिर जयश्री के साथ भी इन्होंने यही सब किया लेकिन फिर इन्होंने जयश्री को मारा क्यों पता नहीं पर जिस दिन उन लोगों ने जयश्री के साथ जबरदस्ती की वो उसी दिन समझ गए थे कि वो चुप बैठने वाली नहीं है इसलिए वो दोनों उसे कहीं बाहर ले जाने वाले थे नरेंद्र के भाई ने अपने तू टेंशन मत ले कुछ नहीं होगा एक तो बात अपने तक आएगी नहीं और अगर आप ही कहीं ना विलास पे डाल दूंगा जब आप लोगों ने ज्यादा पूछताछ की तो, तो मैंने ही विलास से कहा कि जाकर कहीं छुप जाए वरना उसके भाई उसे ही झूठे केस में फंसा देंगे तो उसने मेरी बात मानी और वो गांव में ही कही जाकर छुप गए फिर ये बात उनको कैसे पता चली मतलब ब्लैकमेल करूँ मैंने उन्हें सब बता दिया मतलब भाई माजी चौगा है पर, पर मैं क्या करूँ सर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल था 
क्या आप बता सकती हैं वो जयश्री को कहाँ ले गए वो तो नहीं पता <laughs> लेकिन दो दिन बाद वो दोनों रात को नशे में दूध घर आए और और उनके हाथ में एक पेट्रोल की खा, खाली कैन थी मीना थी वो कैन अब कहाँ है वो घर के पीछे जो कचरा पड़ा रहता है वही पर है तुमने मेरे पास सबूत मांगा था ना ये सबूत ये वो कैन है जिसमें जयश्री को जलाने के लिए पेट्रोल भरा गया था इस कैन पर तुम दोनों के उंगलियों के निशान हैं। जिस पेट्रोल पंप से तुमने ये कैन भरा वहां काम करने वाले बंदे ने तुमको पहचान लिया है और ये पेट्रोल खरीदने के लिए तुमने जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया उसके डिटेल्स हमारे पास है अब वन बाय वन सब कुछ बता दो बता दो कि जयश्री को कैसे मारा उसके बाद विलास को कैसे मारा बताओ नहीं बताओगे गाय तोंडे सर अच्छा होगा तुम अपने मुंह से बोल दो वरना ये मिर्चियां तुम्हारे मुंह से होते हुए तुम्हारे पेट में जाएंगी और फिर तुम दोनों हर जगह से बोलने लगोगे विलास को कैसे मारा चतरा था गाय तोंडे ठूसो मिर्चे इनके मुंह में नहीं नहीं सर 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 हमने विलास को झूठ बोला था देख विलास जयश्री तो मर गई है पर हमारे परिवार को फंसा गई और पुलिस को सबसे ज्यादा शक तुझ पे है क्योंकि तू नरेंद्र का सगा भाई है तो एक काम कर जब तक मामला ठंडा नहीं होता तो यहाँ से निकल जा दादा यहाँ कहाँ लेके आए अरे और फिर हमें गुमराह करने के लिए उसका मोबाइल ऑन किया और उसके छुपने की जगह से मौत की जगह तक ले गए जी साहब अब जय श्री उस बेचारे को क्यों मारा हमने मारा क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ था धोखा मतलब तुम्हें क्या लगता है तुम ये प्रथा के नाम पे जो घिनौनी हरकत कर रहे हो ये सब करने से तुम्हें तुम्हारी ऊंची जाति का बारिश मिल जाएगा कभी नहीं मिलेगा कभी भी नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा <laughs> क्यों नहीं मिलेगा <laughs> क्योंकि मैं भी ऊंची जाति की नहीं हूँ और जो मेरी माँ है ना वो तुमसे भी नीची जाति की है अब बताओ क्या करोगे मुझे पूरा दिन यहाँ बांध के रखोगे बेचारे शक्ल तो देखो तुम्हारी ऐसा लग रहा है तुम दोनों का किसी ने रेप कर दिया हो <laughs> कहा से लाओगे ऊंची जाति की बारिश कहा से लाओगे धोखा दिया है तुम्हें पूरा फांसी आ रही है तेरे को आप उसने धोखा दिया रे हमें तुम्हारे लेके आ जा इस पांच लाख के कचरे को यही जला देंगे जा हेलो मार्केट के पास से बोल रही हूँ मेरी जान खतरे खतरे में हेलो बड़ी प्रथा निभानी थी ना तुम लोगों को कानून की भी एक प्रथा होती है फांसी और तुम दोनों को फांसी तक पहुंचाना अब हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश में ऐसी सैकड़ों प्रथाएं हैं जो जयश्री जैसे हजारों मासूमों को अपना शिकार बनाती हैं। आप भी सावधान रहें, जाति पाती रंग रूप प्रथा रीति रिवाजों की अंधभक्ति से बचें, वरना वो दिन दूर नहीं जब नजरे होते हुए भी हम देख नहीं पाएंगे जुर्म की दस्तक को सुन नहीं पाएंगे मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ 
फिर मिलूंगा तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज